Hola amigos, nos encontramos en el estado de Hidalgo y el día de hoy venimos a los prismas basálticos, una de las 13 maravillas naturales de México. Y es que estas piedras son únicas, hay muy pocas de este tipo en todo el mundo y las tenemos a tan solo dos horas de la Ciudad de México. Pues vamos a explorar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Miren este changuito, ya se trepó ahí el prisma. Ay, lo que no me gusta es que como que empiezo a dar vueltas. Nos tenemos que agachar aquí. Mira, Venus. Cuidado con la cámara, ve. Los que están todo picoteado por toda la espalda, los brazos. Amigos, pues ya llegamos. De entrada fueron 100 pesitos por persona, pero primero lo primero. Vamos a desayunar, vamos a echar taco. Aquí luego, luego en la entrada hay varios puestecitos donde venden comida, ya sea para desayunar, comer. Y también venden micheladas y bebidas preparadas. Pues nos hicieron ojitos unas quesadillas, nos pedimos una de chorizo, flor de calabaza y chicharrón. También venden truchas, amigos, pero esas las vamos a dejar para después, para comer en la presa. Provechito, provechito. Las quesadillas chilangas son una joyita, deben de ser patrimonio de la humanidad. Nada más no se les olvide pedirlas con queso, amigos, porque chilangas. Mmm, <risa> <risa> ganó la de flor de calabaza. <risa> Está muy buena Se les antojó, ¿verdad? Por eso se me cayó También hay sopecitos, pero están más buenas las quesadillas Y en cuanto a cómo llegar, nos encontramos en Huasca de Ocampo De hecho, el primer pueblo mágico que existió en todo México Nosotros nos venimos manejando desde la Ciudad de México Como les decíamos, hicimos alrededor de dos horas Primero agarramos la autopista hasta llegar a Pachuca Y de ahí tomamos el corredor turístico de la montaña hasta llegar aquí La verdad es que no hay pierde Y en cuanto a transporte público, lo mismo Primero hay que tomar un autobús de Ciudad de México a Pachuca De ahí hay que tomar una combi hasta Huasca de Ocampo Y de ahí pueden tomar un taxi Pues ahora sí, vámonos a conocer las famosas rocas Y hay bastantes puestecitos, eh, artes Artesanías, recuerditos, hay hasta inflables para la alberca porque también hay una alberca aquí al ratito se las vamos a mostrar. Miren esto, aquí tenemos la primera vista, todo eso que se ve ahí, esos son los prismas basálticos amigos, vamos a acercarnos más. Desde este mirador se aprecian mejor las rocas, como dato curioso se llaman prismas porque tienen forma de pentágono y hexágono, o sea que tienen cinco y seis caras. Uh. Ahí se alcanza a ver muy bien lo que dice Rubí, aún no llega mucha gente aquí al lugar entonces está como que muy silencioso. Y es relajante escuchar como la cascadita y el agua fluir. Ay, relájense aquí con nosotros en los prismas basálticos, amigos. <risa> Me da mucha risa que les acabamos de decir, no, casi no hay gente, pero de repente se dejó venir todo el mundo. Pero estoy casi segura que estas personas que acaban de llegar vienen en el tour del tranvía que vienen desde Huasca. Y pues hay que cruzar el puente, amigos, de madera. ¿Quién se anima? Miren. Así voy a estar yo cruzando lo de agatas como el señor. Sigamos a Rubí, amigos. Primero las mujeres y las embarazadas. Mi conejillo de indias. Precaución, prohibido correr o saltar en el puente. ¿Por qué será? ¿Por qué es de madera? ¡Ay! ¿Cómo no te da miedo, nena? ¡Ay! Hasta se da vueltas. Ay, ay, ay. A ver. No da tanto miedo, la verdad. Solo es como que la sensación de que ¡Ay! Y si se cae, es de madera. Hechizo aquí. Pero pues sí está altito. Ay, sí, no da tanto miedo y ahorita de... Ay, no, ay, no, ya me dio miedo. Es que de repente volteé abajo entre las tablas y se ve como el huequito y como que me dio vértigo y de que... Ay, no, manches, no, manches, no, manches. Sí está alto, sí está alto. Han de ser unos 40 metros porque se dice que las columnas miden entre 30 y 40 metros de altura, amigos. Uh, uh, uy, miren, este amiguito tiene más miedo que yo. No pasa nada, bonito, no pasa nada. Ya casi, ya casi. Ya casi llegas. <ríe> Qué bonito. No, yo ya desde la barriga estoy haciendo valiente a Sofía para que no salga como su papá. Ay, no te creas, bebé. <ríe> Pero sí. <ríe> <ríe> De aquí de en medio del puente está muy padre la vista, se ve como que bien locochón, ¿no? Todas las figuras que hacen las piedras. Nosotros ya habíamos venido hace años, pero no nos acordábamos que estuviera tan padre. De hecho, el objetivo va a ser llegar a ese... que es un puentecito de madera para tener la vista hacia acá y también llegar hasta la parte de abajo acá en el otro lado. ¡Wow! Y esos niños en bici. No manches. Oigan amigos, quiero una foto con el dron Voy a hacer que José se acueste en el puente de madera A ver si no le da un infarto Pero estoy segura que va a valer la pena esa foto 
y realmente para bajar es poquito lo que se camina. Miren, ahí se ve el puente que bajamos y acá están las escaleras para llegar hasta la parte de allá. Y buenas noticias, si les da muchísimo miedo las alturas y dicen, no, yo no voy a ir porque me da miedo cruzar el puente, no se preocupen que hay también bajada por el otro lado. Qué gacha rubí, ¿eh? No me dijo eso y yo no me acordaba. Lo acabo de descubrir. <risa> no es cierto, ahorita dijo de que ya sí se acordaba. <risa> no es cierto. Es parte de la aventura, baby. Hay que hacer a Sophie bien intrépida. Unos cuantos escalones abajo y vean nada más qué chulada, amigos. Una cascada en medio de piedras locochonas. ¡Pau! Amigos, este es como el pasillo de la relajación. Uno va caminando y solo se escucha el agua de las cascadas, cómo golpean las piedras. Está muy, muy a gusto. A ver, vamos a ver qué tan fría está el agua. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ay. Nada, no está tan fría, ¿eh? Incluso ya vimos gente que le gusta hasta pasar por abajo para mojarse. ¿Qué dicen? ¿Se animará José? Ahí va, ahí va, ya lo reté. Ya me dio el sombrero para que no se moje. ¡Ah! ¡No te creas, bebé! ¿Qué tal el refrescón? Espero que sea agua limpia. Y la pregunta del millón, ¿cómo es que se formaron todas estas rocas? ¿Acaso vino un alienígena y las lijó una por una? ¿O a lo mejor fueron los duendes? Pues resulta que estas rocas son de origen volcánico. Se formaron hace más de 2.5 millones de años cuando un volcán hizo erupción. La lava escurrió por esta barranca que llevaba agua provocando un choque térmico, lo que hizo que la lava se enfriara muy rápidamente y se fracturara formando estas figuras geométricas. ¡Qué asombrosa es la naturaleza! ¿A poco no, amigos? Miren esto el tamaño, están gigantes desde arriba se veían pequeñitas pero están enormes y por ejemplo este tiene 1, 2, 3 4, 5, 6 lados este por acá tiene 7 todos son diferentes amigos, miren este tiene 1, 2, 3 4, 5, ahorita estamos esperando a que se vacíe un poquito para tomarnos la foto y hoy hay poquita gente hoy es lunes, luego los fines de semana sábado y domingo es cuando está repleto amigos, así que si vienen en fin de semana traten de llegar tempranito Miren este changuito, ya se trepó ahí el prisma, a ver si no le da miedo bajar después. ¡Sí! ¡Eh! Hay varios letreros que dicen no escalar y es que las rocas están bastante resbalosas e incluso hay algunas cruces, eso quiere decir que ha habido pues accidentes. Así que con cuidado amigos. Algo muy curioso es que hay muy pocas partes en el mundo donde también se formaron prismas basálticos. Por ejemplo, hay en Italia, en Irlanda, en Islandia. Aquí en México son los únicos y todavía son más raros porque, a diferencia de los otros países, por aquí todavía corre agua y se forman varias cascadas. Hay dos cosas que no le gustan a Rubí en sus fotografías. La número uno es la gente y la dos, nubes cuando tapan el sol. Y parece que va a llover, amigos. Hagan changuitos para que se vayan las nubes y ya podemos tomar la foto de Rubí. ¡Haz changuitos, bebé! ¡Haz changuitos! ¡Lalo! Sí, vas a ver que sí, traemos a la bebé de la suerte. Es que la lluvia está espantando a la gente. En lo que se pasa la lluvia, venimos a ver aquí los recuerditos a una de las tienditas. Hay cuarzos, hay gnomos, hay hongos, hay piedras, espantasueños. ¿Se llaman espantasueños o espantapesadillas, bebé? Espantasueños. Unos ponchos. Unos platones, mira. Eh, está bonito este, ¿no? Sí, está padre. Platón de recuerdo de los prismas, 180 pesitos, está re bueno. Vean, cada color de cuarzo representa algo diferente. Por ejemplo, el azul es para atraer los viajes. El citrino es para la felicidad. Por acá el naranjita es para el espíritu, las altas vibraciones. Y el rosa es para el amor y el matrimonio. ¿Ustedes cuál comprarían? ¿Qué opinan, amigos? ¿A ustedes les gustan los duendes? Aquí van a encontrar de todos tamaños, colores, sabores. Llévele, llévele su duende de Huasca. Está bien interesante todo este tema de los duendes porque muchas personas lo relacionan como con cosas negativas, malas. Pero aquí en esta región todo el mundo nos ha dicho que los duendes son buenos, son energías positivas y hay muchos relatos e historias en torno a estos pequeños seres. Pues díganle adiós a esta bonita vista. ¿Saben lo único que le falta? Es acceso para sillas de ruedas. Para adultos mayores la verdad es que no son tantas escaleras. Si lo logran, yo creo que mi abuelito sí bajaba sin problemas. Pero sí falta una rampa para silla de ruedas. Ay, 
pues ya hizo calorcito, así que nos venimos por un juguito. Algo muy padre que hemos visto por acá es que hay estas como cantaritos, pero ya innovaron y hicieron muchas figuras. Aquí, por ejemplo, que de hongos, aquí les pintaron los prismas basálticos, frutas. Está padre, ¿eh? ¿Cuál elegirían ustedes, amigos? Miren, prismas basálticos, un Groot, un honguito locochón psicodélico. Unos como en forma de copa. <risa> Está chido la nuez, ¿eh? O fresa o piña. Yo me pedí una cervecita con clamato en un hongo rojo locochón. <risa> Saludcita. Ese hongo se ve algo radioactivo, venenoso, de esos del bosque que no se deben de comer. <risa> Yo elegí la como copita, dije bueno, también en rojo para que sea igual que José. Esta me gustó porque tiene pintado los prismas basálticos. Y pedí una sangría preparada, obviamente sin alcohol, y está deliciosa esta bebida. Me encantó. Casi como una michelada preparada. <risa> Saludcita amigos, a su salud. Miren, acá están los precios de las bebidas para que se den una idea. Lo que sí es que sí están pesados, ¿eh? ya se nos cansó la mano. Oigan, y la mayoría de la gente viene, solamente baja, conoce los prismas y se va. Eso toma entre media hora, máximo una hora. Pero realmente este es un parque ecoturístico. Hay muchas más actividades por hacer. Está que la tirolesa, un paseo en balsa por la presa. También pueden traer su carnita asada, irse al área de asadores. También hay como varias banquitas en el parque. Miren, José ya se echó ahí. Me gusta. Me gusta mucho cómo de repente ¡pum! salen plantitas magueis y palmeras de entre las rocas. Oigan, y por acá arriba uno puede recorrer los caminitos para recorrer la barranca y tener vistas panorámicas de los dos lados. Miren, ahorita estábamos allá abajo en los prismas. Acá está el puente. Lo que vamos a hacer es recorrer este senderito para ver qué tal la vista desde allá. Y al ratito vamos a irnos al sendero que está del otro lado. ¿Qué opinan amigos? Yo digo que Rubí ya camina como embarazada, así como de pingüino, con las piernitas abiertas. Con la <ríe> Ey, con la espalda hacia atrás, se ve bien bonita, ¿no? Que el centro de gravedad ya no ayuda, amigos. <ríe> Vean nomás, qué chuladilla. Wow. Qué bonito. Aquí en esta palapita ahora sí ya topamos y ¿qué les parece esta vista? Esa es la última cascada de los prismas y chequen este detalle amigos, no todos los prismas están verticales, o sea paraditos, hay algunos que están así en diagonal. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo notan? Qué raro, ¿no? Como dato curioso, estos prismas se empezaron a dar a conocer, se popularizaron gracias a un alemán llamado Alexander Humboldt, quien fue la primera persona que los estudió y los retrató. De hecho aquí está el dibujo original que él hizo, está bien locochón. Pareciera como un paisaje de la pre historia, ¿no? Y miren, aquí están los prismas que les digo en diagonal. Este retrato es de aproximadamente hace 200 años y evidentemente había muchísimos más prismas. Prácticamente el alemán estaba aquí abajo cuando dibujó el paisaje. De hecho, si ustedes comparan, se parece mucho a la perspectiva. Como recomendación, la mayoría de la gente solamente baja los prismas y se va, pero vale mucho la pena recorrer los senderos panorámicos para tener diferentes perspectivas tanto de los prismas como de toda la barranca y específicamente este de la palapita no se lo pueden perder, de verdad es mi vista favorita. ¡Vista favorita! <risa> Por cierto, ya nos dijeron que desde aquí, desde los prismas, uno no puede llegar a ese muelle. La entrada para llegar a ese punto es desde la Hacienda Santa María de Regla. Ni modo, queda pendiente para el video de las haciendas. Obviamente vamos a ir. De hecho, es nuestro próximo destino. Otro dato que se nos hizo muy interesante es que a pesar de que hace más de 200 años se dieron a conocer al mundo los prismas, apenas hace unos 50 años se visitan como una atracción turística. Y es que antes no se podían apreciar como ahorita, estaban todos tapados por la naturaleza, por los árboles. Miren, esos de allá son prismas, pero pues todas las plantitas los tapan. Fue muchísimo trabajo limpiar todas las rocas y dejarlas así destapaditas bonitas. Se tardaron aproximadamente 5 años los ejidatarios en hacer esta tarea y desde entonces todo esto lo administran los mismos ejidatarios entonces que ustedes vengan aquí consuman en los restaurantes echen su micheladita en un puestecito compren recuerditos ayuda a todas las personas atrás del ejido ahí va alguien en la tirolesa <ríe> ni modo amigos nos vamos a tener que subir los dos bebé nos vamos a tener que subir Yo los no dos puedo, bebé. los tres eh, se ve tranquila no creo que sufras tanto 
Otro dato curioso es que el color de esta roca se debe al alto contenido de minerales como hierro, magnesio y calcio. Justamente la piedra volcánica con esta composición se le conoce como basalto. Entonces ya saben, se llaman prismas porque son figuras geométricas y basálticos porque son de basalto. Oigan y pues uno anda aquí por su cuenta, pero si llegan a ver a un señor con un altavoz que dice ¡Ya va a empezar el tour! ¡Tómenlo! La verdad es que está bastante interesante, dura solamente como 15 minutos y es de cooperación voluntaria. En ese entonces ya había gente aquí arriba, obviamente. La gente de arriba jamás vio los prismas que vio Humboldt hasta 200 años después. O sea, vean la distancia. Estaban de verdad tapadísimos. Lo único que nunca se pudo tamar, tapar pues es esto, el hoyo, la barranca, el agujero, la, la cara principal. Lo único que sí le dudé al recorrido es que nos dijeron que aquí se filmaron escenas del Señor de los Anillos. Eh, tengo mis dudas, amigos. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué saben? Como tip, hay baños ya incluidos aquí en el parque, pero lo que no está incluido es el papel de baño. Cuesta 5 pesos en la maquinita, así que se pueden traer su propio papel de baño. Ay, amigos, pues me voy a echar de la tirolesa. Como Rubí está embarazada, pues me dijo, no, no, tienes que aventarte para que la gente lo vea. Pues ni modo. Miren, viene un vehículo uy, por los aventureros y nos lleva hasta donde inicia la tirolesa. Adiós, baby. Adiós. Aquí te espero. <ríe> ni besito de despedida ni nada me dio Rubí, nomás me mandó a la... Adiós. <ríe> nomás me mandó a la guerra. Ya llegamos, la base está afuera del parque y subimos bastante, está en el cerro, ¿eh? va a estar buena. Comentan que aproximadamente es un kilómetro el recorrido total. Y aquí hay baños, amigos, por si sí. <ríe> uno quiere ir antes de echarse. Pues ya me amarraron, amigos. Pues ya, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! Con cuidado. ¡Ahí voy, ahí voy! Hasta me temblaron las patrullas, oiga. Pero qué bonita vista. ¡Wow! No iba muy rápido, pero las vistas y las alturas pues sí imponen. Duré como un minuto y medio arriba. Oh, vamos a la segunda parte, amigos. Esta ya está más cortita, son unos 300 metros. 300 metros. Ahí ya me va a estar recibiendo Rubí. Desgraciadilla que me mandó. Ay, pues segunda parte, ¿listos o no? Estamos las pies. ¡Allá vamos! ¡Oh! Ay, lo que no me gusta es que como que empiezo a dar vueltas. ¡Oh! oh, oh. oh. Ay, estuvo buena Y ya que andamos con la adrenalina al máximo Hay dos tirolesas Una larga que cuesta 300 pesos Que es de la que me aventé Y hay también una cortita Esa cuesta 100 pesos Pues de una vez vamos a ver qué tal está Está básicamente es cruzar de un lado al otro los prismas, ¿Otro amigos ¿Otro más? Espérame, no me suelte No, 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 todavía no No me suelte todavía Pues échele mero ya Vamos dándole Vámonos. Ay, ay, ay Eh ¿Qué es eso? ¡Wow! Esta es de ida y vuelta. Vamos a regresar otra vez a donde está Rubí, amigos. ¡Vamos! Baby, tengo que decirte dos cosas. La primera es que estoy muy orgullosa de ti porque te lanzaste aunque yo no me lanzara. Y la segunda, la verdad es que me dio mucha risa porque ibas todo tieso. <risa> Comenten ustedes, amigos, ¿a poco no iba con los pies así más tieso que un muerto? Oye, pues aunque estuvo cortita, está alto. ¿Me imaginas que caer 40 metros? No, 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 no te va a pasar nada. ¿Y cuál te gustó más, la corta o la larga? Eh, pues las dos tienen vistas bonitas. La verdad es que valen la pena las dos, pero sí me gustó más la larga. Duré bastante tiempo en el aire y se disfruta más la verdad ya de 100 a 300 pesos pues ya mejor échense en la larga o las dos yo también me hubiera echado de las dos ya si andan con la adrenalina a tope como José pues ya aprovechen ya están aquí 
Miren, y aquí al ladito donde termina la tirolesa está el área de asadores que resulta que por el momento solamente hay un asador. Ahora sí que el que llegue se lo hagan daya. Planean construir un poco más para las siguientes vacaciones. Este es como la prueban, planean hacer más de este tipo. Eh, la verdad les quedó bonito. Por lo pronto lo que sí hay más son estas mesitas. Ya se pueden traer su propio anafre o cosas que se preparen en frío y ya se arman su picnic. Aquí también está el área de gocha. Ahí para que le den unos buenos pinturazos a su esposo. Y de precio pues está bastante bien. ¿Eh? Son 200 pesos por 70 balas de pintura Y te prestan todo el equipo para que se armen los pinturazos Y pues prácticamente aquí termina el parque y la vista panorámica Aquí abajito ya tenemos a la hacienda Santa María de Regla Y aquí se ve muchísimo mejor. También está muy interesante ir a visitar esta hacienda porque aquí era justamente donde se trabajaba el oro y la plata. Hay unos recorridos por los túneles. Pásenle a ver nuestros videos de las haciendas y Huasca de Ocampo. Qué bonita vista tenemos desde aquí. Se aprecia muy bien cómo se va cerrando la barranca. Allá al fondo, al fondo se ve el puente colgante. Y acá se alcanza a ver otra cascada. Dato curiosa, todas las cascaditas y el agua aquí de los prismas provienen eh, de la presa de San Antonio. Que es la presa que pasé en la tirolesa. ¿Quién quiere ir a dar un paseo en la presa? ¿Quién dijo yo? Yo, yo. Amigos, si están viendo este video desde su televisión, agarren su celular y suscríbanse a nuestro canal para que les mandemos un mensajito cada vez que publiquemos nuevo video. Es totalmente gratis. Chequen esto en el parque, hay como unos tres letreros informativos, pero lo interesante es que está en español la explicación, en inglés y en otomí. Y es que cerca hay comunidades indígenas que hablan el otomí. Eso está padrísimo. Pensando en el turismo local y no solamente en el extranjero. Pues ya andamos aquí, justo al lado de la entrada de los prismas, está la presa San Antonio, aquí es donde se hacen los paseos en balsa, pues ya, vamos a abordar todos a bordo. Todos a bordo. Que nos dieron chalequito y todo. Venga, bebé, venga, con cuidado. Uy, que sentí la hundición. Le ven anclas marineros, vámonos. Sarpemos. <risa> Osu. ¡Ah! <risa> este es recorrido extremo. ¡Ay, Dios! <risa> <risa> Miren, esa es la tirolesa, amigos. Esa es la tirolesa. Por ahí andaba. Ay, qué rico airecito. Esta presa tiene una historia muy interesante, amigos. Era otra de las haciendas en donde se producía oro. Pero en algún momento de la historia se inundó para hacer una hidroeléctrica y producir electricidad para el pueblito. Pues no, vamos a pasar por ahí. No. Ahí viene otro extremo. Oye, ah, está. Se van a agachar un poquito de favor. Muy okay. bien, nos tenemos que agachar aquí. Gravenus. Cuidado con la cámara, bebé. Eso que pasamos era parte de la hacienda, era como un acueducto. Ya hicimos parada para tomarnos la foto con el chacuaco. ¿Cómo le llaman a ese? Chacuaco. Chacuaco, la chimenea. Está gigante, está enorme. Wow. Wow. 1881. Dice 1881. Ah, ah, sí, 1881. Qué buena vista, bebé. Miren, y esa que se ve ahí es la, lo que queda de la cúpula de la iglesia que había ahí, San Antonio Regla. ¿Cuánto es la profundidad? ¿Cuánto se inundó? Por aquí más o menos son 18 metros, amigo, que tiene de profundidad. Wow. ¿Cuánto que hay? 18 metros. La hacienda de San Antonio Regla, el señor Pedro Romero de Terreros era el dueño de tres haciendas, lo que era San Antonio Regla, San Miguel Regla y Santa María Regla. Esas haciendas se conectaban por túneles, esos túneles llegaban hasta el Real del Monte, donde el señor transportaba lo que era el mineral, la plata y el oro que se llevaba para España, amigos. Esa que vemos ahí es una máquina para recoger el lirio acuático. Ya saben que también es muy invasivo, hagan de cuenta como el sargazo. Entonces cada cierto tiempo pues se tiene que estar retirando del agua. Ahí estaríamos tú y yo, bebé, pero te freseas. Que se pueden aventar dos al mismo tiempo, así de parejita y agarraditos de la mano. Así como esos. La verdad sí se las recomendamos. Hemos llegado. Tienen anclas. Eso. Mira, aquí en el embarcadero había otros juguitos también por si querían llevarse su bebida, amigos. 
Y pues fue un paseo cortito, exactamente fueron 19 minutos. Este, ellos te los venden como un paseo de entre 20 y 25 minutos, dependiendo del de tiempo en que te tardes en tomar las fotitos. Y pues la explicación básicamente es lo que pues les grabamos para ustedes. Es una explicación este, cortita acerca de la historia de esa presa. Y ya nos venimos a nuestra cabañita, aquí mismo en los prismas basálticos. Hay renta de cabañas. Nos costó $1,500 pesos la noche para dos personas. Rubí ya se me adelantó porque fue al baño. Pero vénganse, vamos a conocerla. Bienvenidos a la cabaña número 11 por lo pronto por afuera está muy bonita miren hasta nos tocó un rosal blanco una salita aquí de madera a la entrada y a Ruby dejó la llave pegada Amigos, bienvenidos Está pequeñita, pero se ve muy bonita Tenemos una cama matrimonial Por allá está una televisión pequeña Nos dijeron que nos podían encender la chimenea en la noche A las 8 o 9 de la noche Por acá podemos colgar nuestra ropa, doblar nuestros calzones Y a ver, vamos a ver el baño Si nos dejó muy apestoso Rubí <ríe> Está bastante amplio, tina y lavado por acá. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Techito de madera. Y toda la cabaña en sí es, miren, como de... ¿Cómo se le llama? Barro, adobe. Cada cabaña tiene su propio estacionamiento. En general está muy bonita esta zona de cabañas. Lo que sí es que nuestra cabaña no tiene ni estufa ni refrigerador. Las cabañas de dos personas son las más sencillas. Las de cuatro y ocho personas, esas sí están totalmente equipadas. Nosotros, pues ni modo, nos sacrificamos. Tendremos que salir a cenar. No me va a tocar cocinar. Oigan, hace bastante calor, vamos a aprovechar que hay alberca para darnos un chapuzón. Acuérdense, tráiganse su traje de baño. Aquí hay unas sombrillitas, ya nos agandallamos una para la sombrita. Lo bueno es que es entre semana y no hay tanta gente. Todos al agua para todos. Ay, la verdad sí, ya con este calorcito. Ay, les digo que mi centro de gravedad no ayuda. ¿Qué tal está? Está fría. Está helada. Ay, ay, ay. A ver si le gusta la bebé. Está abuela. Ahí va, una, dos, tres. Ay, ah, ya, 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 ya me voy a aclimatar. Ay, 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 mamita, si sí está bien fría. Uh, 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 uh. Ay, deténme la cámara, bebé. Voy a echarme el chapuzón. Pensarlo, uh. pensarlo. Uh. 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 Ay, 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 ay. ¿Qué dicen, amigos? ¿Ya se le nota lo embarazado? ¿O todavía no? Y mi embarazada baila. Oh, sí. Eh, eh, eh. Eh, 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 Sofi, 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 Sofi. ¿Te gusta el agua, bebé? <risa> ya hay ratito que te aclimatas. Bueno, todavía lo siento un poquito frío, pero ya, bastante tolerable. La verdad es que si vienen con niños es una muy buena opción. Amiga. Ya quiero traer a Sofi. Pues la verdad que los niños que hay aquí se ven muy felices. Y esta bajita son 90 centímetros nada más. O sea, de hecho me llega como a la cadera. Eso sí, aquí al área de la alberca no se pueden meter alimentos ni bebidas. Y es obligatorio meterse con traje de baño. Oigan, y las nubes nos siguen asustando, que sí, que no, que parece que va a llover otra vez. Haz changuitos, bebé, para que no regrese la nube gris. ¡Alberquita, prismas basálticos! ¡Uh! Por cierto, uno de los comentarios que más me sorprendió cuando dimos la noticia del embarazo, nos dijeron, oye, las embarazadas no se pueden meter a nadar. Pero amigos, eso es un completo mito de abuelitas del año del caldo. De hecho, uno de los ejercicios que más se recomienda durante el embarazo es la natación, porque es un deporte de bajo impacto y uno mueve todos sus músculos. Y para las embarazadas les ayuda muchísimo a pues, no cargar con todo el peso del bebé mientras se ejercitan. Eso sí, estamos hablando de albercas limpias, agua limpia. Aquí, por ejemplo, pues ahorita casi no hay gente y el agua está clorada hasta huele y así se van a un balneario en donde está repleto y hay orines pues ahí sí se corre el riesgo de agarrar una infección este eso no estés embarazada obviamente como embarazados pues uno sí tiene que tener más precaución por acá hay otras alberquitas creo que estos son más de más chapoteaderos ¿verdad? sí a ver vamos a ver vamos a ver Sí, miren, columpios y resbaladillas por acá y totalmente es un chapoteadero. Dice que solo niños, pero a ver, me voy a echar de a ver si... No, no, no la vayas a romper y vamos a salir acá en drogados. No, ni de chiste, ¿eh? Si me meto en cualquiera de estos, sí me atoro. Mejor voy a esperar a que nazca la Sofi para lanzarla. Y se me hace que si me lanzo por aquí, me voy raspando todas las nalguillas. Ahí voy, ahí voy. ¡Ay! ¡Uy! Como ven a mi niñote uh. Les digo que va a ser el más contento con Sofía En todos los jueguitos para niños Es que estos no dan tanto miedo Como un tobogán gigante A esto sí me subo 
Lo que sí es que el área de niños se ve como que más descuidada, los azulejos como viejos. Les falta ahí su buena manita de gato. ¿Saben qué fue lo único que nos falló? Se nos olvidaron las toallas. Pero bueno, ya lo que estuvimos caminando al área de niños y todo, ya no se cansa. Dice José que ya se cansó. ¿A gusto? <ríe> Vámonos a seguirle. Estaría más a gusto si pudiera meter una michelada aquí. Imagínense. <risa> <risa> Si se quieren traer un balón de fútbol o de básquetbol, aquí también se pueden echar la reta, ¿eh? Ay, esas señoras de ahí ya antojaron echarse un ratito en el pastito. Pues ya nos venimos a echar taco, ya sea hambrita. Nos recomendaron probar la trucha porque hay creaderos aquí en los alrededores, en el área. Entonces, pues hay que hacerles caso, amigos. Provechito. A donde fueres, haz lo que vieres. La pedimos frita al mojo de ajo. Con mucha ensalada, porque estamos allá. <risa> y a mí se me antojó probar el plato huasteco. Trae chorizo, nopalitos, costilla, una enchilada huasteca. Y de acompañamiento también arroz y ensaladita. Provechito. Me preparé un taquito con salsa verde y unas gotitas de limón. Ahí te voy, trucha. <risa> Ponte trucha. En buena, ¿eh? Pues ahora que tenemos un bastante hambre. Mmm, <risa> oh, está bien bueno, pero está chiquita. Truchita. También está muy rico, me encantó el chorizo. Eso sí, me dio una enchilada con la salsita verde, está poderosa. <risa> pero muy rico, muy sabroso. Oigan, y la ensalada también nos encantó. Para que José se la haya acabado, es que sí está buena, ¿eh? Trae arándanos, ajonjolí y aguacate. Sí le echaron ganas, ¿eh? Y obviamente teníamos que venir por nuestro imán para la colección. ¿Cuál les gusta más? ¿Este o este? Este. ¿Este? Sí, está más padre, ¿verdad? Este será. Miren, Rubí está esperando a que se quite toda esa gente para poderle hacer una toma para TikTok. Pero qué necesidad de estar esperando allá, miren, si puede estar esperando ahí seguramente. Digo, no da tanto miedo, pero pues mejor yo solo paso una vez. ¡Chale! Ahí va, ahí va, ahí va mi embarazada. ¿Cree que se dé una vuelta? ¿Le decimos que se dé una vuelta? Dele, dele, dele. Ahí va la embarazada. Oigan, le pidieron una foto a Rubí. La señora solamente quería una sola foto y rubilla de que pónganse así, muévanse, caminen, corran, salten. Los señores seguramente dicen de que no, yo solo quería una. <ríe> Y acá arriba, en la sección de cabañas, el senderito con las vistas panorámicas continúa. Nosotros pensábamos que solamente podían acceder aquí los huéspedes, pero no. Cualquiera puede subir acá arriba, solamente pues no se acerquen a las cabañas, amigos. También está impresionante la vista desde acá. Vean la cascadita. Esta es la hacienda de Santa María. Y hace rato estábamos por allá, en donde termina la tirolesa, en el sendero del otro lado. ¿Y cuándo es la mejor temporada para venir? Pues realmente los prismas abren todo el año. Eso sí, en invierno, todo lo que es el corredor de la montaña hace bastante frío frío, así que vénganse bien abrigados y como todos los pueblitos de por acá, entre semana está mucho más tranquilo, hay menos gente y lo que es viernes, sábado y domingo sí se llena muchísimo más, así que si vienen en fin de semana y quieren fotos sin gente, ya se las saben, vénganse bien tempranito. Oigan y pues la única ventaja realmente de hospedarse aquí en las cabañitas es que pueden ir a los prismas en la tarde, noche o en la mañanita antes de que llegue la gente, de ahí en más no hay ninguna otra ventaja, de hecho aunque se hospeden en las cabañas, tienen que pagar los boletos de acceso al parque entonces si ya vieron algún otro hospedaje que les hizo ojitos pues lo padre es que aquí en Huasca todo está súper cerquita y hay bastantes opciones de cabañas o por ejemplo si también tienen pensado visitar las haciendas también tienen opción de hospedaje tanto en Santa María como en San Miguel Regla si sí están más cariñosas pero porque son hoteles boutique y también están muy cerquita ya ven que Santa María Regla está aquí al ladito Oigan, venimos a los puestecitos antes de que nos cerraran Porque más o menos los están cerrando como a las 6 de la tarde Para que le calculen por si quieren comer aquí Y pues vine por un pulquecito Hace rato vi que vendían y dije mmm, Va a estar bueno al ratito Lo pedí de mazapán, amigos Saludcita oh, Curado 70 pesos Nada más a ver si no te da chorrillo Porque acá les cuento que siempre que toma pulque Es que me purifica el pulque ya La te... bebida de los dioses Ya te ventaní, bebé <risa> Ay, a la bebé se le antojaron unas papitas. <risa> a la bebé o a la bebesota. Muy importante, tráiganse dinero en efectivo porque estamos viendo que ni las tienditas ni los restaurantes, es más, la entrada ni las cabañas aceptan tarjeta, puro cash. En cuanto a vestimenta, les recomendamos que se traigan ropa, zapatos cómodos, no olviden ponerse bloqueador solar, un sombrerito, lentes, hay que cuidarnos del sol. Para bajar a los prismas, ni se les ocurra venirse con el taconazo, amigas. Si se van a meter a nadar, no olviden su traje de baño y si se van a quedar a dormir, traigan Háganse un suéter o chamarrita ligera porque en las noches refresca. 
Miren, y esta es una de las áreas favoritas para los pequeños. Hay jueguitos, resbaladillas, por ahí hay columpios, pasamanos y hasta chorro de agua, ¿eh? Para que los pequeñines pasen corriendo y se mojen. ¿Qué dicen? ¿Quieren que Rubí pase? ¡Sí! Pues dice José que sí se va a animar. Ahí va José. ¿Estás seguro, baby? ¡No! ¡Te vas a empapar! ¡Ahora! ¡Te regreso! Si te mojaste poquito, ¿verdad? Ay, no, un muchote. Sobreviví, sobreviví. ¿Cómo ven a mi niñote? Siento que va a ser el más contento con la Sofi. Miren, por ahí abajo están las últimas personas que dejaron entrar. El parque cierra a las 6 de la tarde. Ya se ve todo muy vacío. Y al ratito, en unos instantes más, pues prácticamente va a ser para nosotros solos. Bueno, y para los que están en las cabañas con nosotros. Que están aquí luego, luego, ahí arriba. ¿Qué dices, bebé? ¿Bajamos en la noche a los prismas? No, ¿para qué? Si nos espantan. <risa> Pues como dijo José, ahora sí tenemos los prismas para nosotros solitos. Hasta se me hace algo irreal, todo el día vimos tanta gente que se me hace increíble ver esto. Apenas para venirse a meditar y cargarse de energía en los prismas basálticos. ¿Qué opinan amigos? ¿Ustedes también vendrían a estar aquí solos escuchando la cascada recargándose de energías? Pues José ya se plantó mero en medio que se quiere cargar de energía sin meditar. La verdad sí está bien a gusto, ¿eh? No, pues sí se relajó demasiado. Tip para la tarde noche, traigan repelente. Estaba bien a gusto y se dejaron venir todos los mosquitos, amigos. Vámonos, vámonos a la cabaña, vámonos. Despídanse de la vista de tarde noche y qué privilegio, ¿no? Poder ver tener esto para nosotros solitos. Oigan, pues nos venimos a cenar acá al pueblito de Huasca. Nos hizo ojitos un puestecito de antojitos. Y adivinen qué me pedí. Pancita. Bueno, yo la conozco como menudo. Y es con tortillas hechas a mano. Hay que remojar la tortillita. Y... Está bien bueno el caldito. Y yo me pedí un tlacoyo ahogado. Aquí la masita la preparan con chicharo seco. Le ponen una camita de nopales. Y lo bañan con salsa verde. Se ve bien también, ¿eh? Provechito. La verdad está muy rico, ¿eh? Es que sí, está picosito. Mm, está bueno, ¿eh? Sabe bastante chicharo. Si no les gusta el chicharo, lo pueden pedir de frijol. Pero la verdad es que está más buena la pancita, miren. Y hasta Rubí me la ganda yo. <risa> ¿Qué tal está mi menudito? Nada más escucha. Mmm. <risa> está delicioso. Bebé, el barro no se come. <risa> Pues qué rico menudito nos acabamos de echar. Lo que se me hace muy curioso es que lo hayamos encontrado como cena. Pues yo de donde soy, de San Luis Potosí, el menudo solamente es para desayunar. ¿Cómo es en Zacatecas? De hecho sí, también es para desayuno. Pero me el menudo cae bien a cualquier hora del día. Sí, no, delicioso, ¿eh? Y al rato con la panza. Sí. ¡Oh! <risa> Río pan. ¿Ustedes qué dicen? ¿El menudo o la pancita es para desayunar, comer o cenar? Buenos días, alegría. No, tuvimos una noche terrible, horrible, fatal. Tanto que terminamos durmiendo en el piso en unas colchonetas. Pues resulta, amigos, nos prendieron la chimenea ahí en la cabañita y pues nos cobijamos y nos pusimos a ver películas. Yo me quedé dormidísima. <ríe> Todo estaba muy a gusto hasta que más o menos por ahí de las 11, 12 de la noche, pues empecé a sentir piquetes de mosquitos. Y dije, bueno, pues en lo que termino de ver televisión, al rato me cobijo y pues ya, ni modo, no traíamos repelente. Por ahí de la una de la madrugada, pues ya apagué la televisión, pero yo seguía sintiendo los piquetes de los mosquitos y tenía ronchas por todos lados. De que el brazo, la espalda Era muchísimo, amigos Dije, no hombre, estos mosquitos están bien potentes Atraviesan las sábanas Y pues me puse la chamarra Dije, no, ya con esto, ni de chiste Pues aún así que me siguen picando los desgraciados Y dije, no, estos no son mosquitos Agarré mi lámpara potente Me puse a buscar por todos lados ¿Y qué creen? Son las 3 de la mañana Y obviamente ya no vamos a dormir, amigos <risa> Qué horror 
Encontré chinches, amigos. Levanté una orillita del colchón y había una chinche regordeta ahí de que todo lo que ya me había chupado de sangre. Miren, esas manchitas son de que una se aplastó de mi sangre o la de Rubí o la de un antiguo huésped. Horrible, amigos, fue horrible. Después de ahí empezamos a inspeccionar todo y salieron por todos lados, en las sábanas, en las cobijas, en todo el colchón. Ahí están las desgraciadas. Las odio. Qué raro que te hayan picado todas a ti. Pues yo creo que están de mi lado todas. Pero si ya las viste ahí, ¿Eh? de mi lado. A ver, déjame matarla. O sea, claro que desde ahí ya no dormimos más. Yo creo que maté como unas 10 chinches, pero para ese momento ya estábamos bien picoteados. Ya era demasiado tarde. José fue el que se llevó la peor picoteada. O sea, a mí sí me picaron. De hecho, ahorita todavía traigo como son como los brazos en la cara, en el ojo. Me picó una en el ojo, pero a mí me fue bien. O sea, él se lo comieron. Traía de verdad toda la espalda, todos los brazos. <risa> horrible, ¿no, amigos? Ay, no, qué horrible se ve. Se ve feo. Horrible, bebé. Tiene un chulo como son. Es que está todo picoteado por toda la espalda, los brazos, el cuerpo. Y pues eran como las 4 de la mañana en ese momento. Salimos a buscar a los veladores para que nos cambiaran de cabaña. Pero pues no encontramos a nadie. Estuvimos pitando, nadie salía. Total que nos regresamos a la cabaña y de puro churro traíamos en la camioneta unas colchonetas con las que Rubí hace yoga. Pues pusimos las colchonetas en el piso y ahí nos dormimos. Y esto ya fue como a las 5 de la mañana. O sea, dormimos prácticamente 3 horas. Yo la verdad ya ni dormí, traía bastante comezón. Y pues obviamente ya fuimos a administración, les comentamos toda la situación y hasta eso se portaron muy amables. Obviamente ya se disculparon, nos dijeron que nunca les había pasado esto, que seguramente las chinches las trajo un huésped anterior y nos devolvieron nuestro dinero. Digo, bueno, pues ahí mínimo respondieron bien. Ni modo amigos, tuvimos mala suerte, nos tocó la cabaña de las chinches. <risa> Pues antes de despedirnos, nos venimos a desayunar. Nos pedimos unas quesadillas de chorizo, de papas y José se pidió una gordita de tierritas, que es como migas, como el asiento del chicharrón. Ahora se ve muy buena. Desde Mazatlán, ya siempre que vemos, pedimos porque está muy rico. Qué chulada la gordita de tierritas, amigos, ¿eh? Se la recomiendo. Directo a las arterias, pero lo vale. Mm. Pues ahora sí, amigos, ya es hora de decirles adiós. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Nos vemos a la próxima. Ya saben que los queremos, los adoramos. Les mandamos muchos besos, abrazos, caricias. Baby Sofía les manda muchos abrazos. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Suscríbanse al canal.